Hello, everyone. Welcome to day four of We Emerge Week. Um, today is We Emerge Week Thursday, and uh, the busiest day of the week. We have an incredible lineup of roundtables, contributors, and leaders joining us from around the world. Uh, and uh, the range of topics is really breathtaking, all focused on what are concrete actions, solutions that we should drive forward in order for all of us to emerge stronger together from wiser leadership to how to deal with e-waste to German sessions on uh, youth unemployment to the question of how we can drive forward uh, diversity uh, and inclusion. And um, giving a little bit of sort of, uh, you know, uh, um, uh, a, a, an attribute to our Berlin campus, um, we'll do the first part of this plenary um, in English and then the second part in German. And for that, it's really fabulous that we can welcome uh, former BMW board member Peter Schwarzenbauer and Zeit journalist uh, Mark Schieritz uh, uh, to the session. Absolutely. Looking forward to another action-packed day. And, you know, with fall starting here in Europe and obviously many other parts of the world as well, unfortunately, we see numbers of coronavirus infections soaring. Uh, as expected, we're pretty much in the middle of wave two here. And I'm pretty sure this will keep us busy, not only this, but also next year in terms of the health and the economic implications and uh, obviously also on political decision making. But at the same time, I think everybody agrees uh, that, you know, the urgency of the climate crisis is coming to the forefront more and more. And we really want to dedicate today to the question of how we can build back better in terms of creating more sustainable and greener economies and also more inclusive economies. And so I'm really looking forward to those discussions today. And so if you're really um, sort of uh, excited about uh, one or the other topics, take a look at the website. Maybe there is a chance to uh, scoop up one of the waitlist spots or somebody couldn't make it and you can jump in, uh, take a look. And otherwise, uh, we'll obviously share the results. So 2020, as Catherine just said, will probably enter the history books as the hottest year uh, since uh, measuring um, uh, temperatures. And, uh, you know, the climate emergency is, uh, is omnipresent and it requires and begs the question, as Catherine said, of how do we innovate for a greener economy? How do we innovate for a greener society? And at the same time, how do all of us, you know, have to change? What kind of habits, what kind of uh, our way of life might we have to adapt? And, you know, I think over the last days, we already had some incredible roundtables. And what we want to do briefly is share some of the outcomes of three of them. Absolutely. So the first one I want to talk about was actually on how can we build a more sustainable economy. And uh, we talked about a couple of things, actually, because it's a complex topic. But what I want to share here is two things. So on the one side, we talked about the concept of true cost accounting and how this is so relevant. Um, for example, when you take the true cost accounting into place, then you will see that organic produce is actually cheaper than traditional produce. And uh, that's obviously not reflected in the market. And that does influence, obviously, also our consumer behavior. So how can we take a concept that's existing, like true cost accounting, and really spread it much wider? Um, that was one discussion. And then we also talked about the need to, how can we really overcome short-term economic driven thinking and replace it with longer term thinking that takes a sustainability component into, into account. And one way obviously of doing this is when corporates change their incentive structures and how do we think about incentivizing and then also uh, implementing that across whole organizations. And I think what comes out of these points was, you know, these concepts are actually already out there. They exist. We know how to do that. Um, ESG measurement, you name it, a lot of work and, and thought was put into that. But now it takes leadership to step up and to really lead the way implementing in these concepts into their businesses so that people can actually act accordingly and uh, that the, the whole economy can actually turn into a more sustainable one. 
Great. I'm really excited to see how we drive that forward. So um, what I briefly want to share is a roundtable on uh, corporate climate transition and what corporates actually can do now. And there are three points that, uh, that I think are particularly worth mentioning. The one is we all see that many, many corporates put up really ambitious climate goals. And now it's one part is really about an efficiency game. So, you know, decrease, measure, decrease, measure, optimize and uh, really have your head focused on being very efficient amongst both type one, type two, and type three emissions. A second point that was discussed is how can we leverage the financial market more towards actually incentivizing companies uh, to transform fast, right? Because companies will need to take investments and this will require the financial markets to actually incentivize that. And I think now with uh, the rebuilding of our economies with a lot of uh, sort of the, the money that will come from the governments, there's a, a real opportunity to transform towards a greener economy. And the third piece that was discussed, which I think is super interesting, is that new business models require new alliances, new partnerships, and that's actually a, a complex thing, right? So how do we build uh, these multi-stakeholder business models? And that requires new skills. And speaking of skills, actually a third table that I briefly want to talk about and share some outcomes was uh, on environmental education. So how can we build the skills and mindsets of people, be it in companies, be it for kids in schools or outside of schools, but also for uh, everybody, really every citizen in this world. And uh, two things I want to share from this round table that really stuck with me in terms of what can we actually do, you know, because that's always the aim. To, to create some actionable takeaways. Uh, two things that stuck with me is on the one side, we talked about what we need to do is to change the narrative. Um, and you mentioned that very early in the beginning today as well. It's like, how can we create a narrative that the message really gets through to people that we're making it personal and um, that, that actually also gets people into action. And that also leads to the second point is that if we want to activate people, um, education, environmental education needs to focus not on sharing facts or sharing knowledge, it needs to focus on activating people because the problem sometimes seems so, they seem so big, uh, they seem so distant and nobody knows really how can I really make a difference in that. So then I'd rather probably sit back and hope for the best. But if we make it very actionable, if we allow, and that can happen from very early age on all the way up, if we give people an opportunity to engage and to make a difference, the research and all experience shows that people who got activated once will continue to do more because they make that experience of like, oh, wait, actually, I can make a difference. And that's so important. So we do need a shift there in terms of how we approach environmental education yeah, that's a fantastic point. And I think uh, actually it's a perfect segue to what we have uh, in stake for you this uh, this morning for the plenary is that we want to give you another do school tool that really helps all of us to think a little bit about on this big, massive transformation towards a greener economy, what's actually our opportunity to influence change and what is it that we really want to impact? And uh, for this, it's a great privilege to have Scott uh, from our team with us and uh, he'll actually take us uh, through a quick uh, tool and exercise. Scott, thanks so much for being with us and take it away. A pleasure and thanks so much Catherine and Florian for having me here and also for having the courage and the vision to do We Emerge Week. It's been truly an honor to be by your side this week. So with the help from my dear colleague, Francie, I wanna share with you a, a tool that's really worked wonderfully with a lot of our partners here at the Do School. And I know this tool has been uh, provided to you. So what I will do is walk Francie through it, but I encourage you to open it up, whether you're watching this live or you're watching a recording to check it out. Before we dig in, I wanna just give you a, a little bit of context about the tool and why it's so helpful and why it's so relevant when we talk about big issues, especially an issue like sustainability and green economies. We're a part of all that, right? Not only do we have to do the work, but we're a natural part of this ecosystem. So in order to create sustainable societies, sustainable economies, to tackle big problems, we need to also take care of ourselves. So um, why this tool is so effective, the one I'm about to show you, is it's really helpful 
to connect people. I've used this with multiple partners and it enables people to come into the room, whether it's a real room or it's the virtual space because it connects people to their common shared, but also unique experiences. And then lastly, context. So this, this is um, called the change circle. I don't have to tell you because we've been talking about this all week, but obviously we're immersed in collective change that we're experiencing together at a scope that, that none of us have seen in our lifetimes. And I think from a learning and a development perspective, it's su super fascinating because we're all going through this together, yet the specifics of that change, that collective change, that experience is very individual. So this tool seeks to address that. Okay, Francie, I'm gonna walk us through how to use this tool. And then at the very end, I'll share with you some of the outcomes, uh, what we've seen, how, how the, what the tool has produced. So what you see here is a whole bunch of circles. And when we think about our personal identity, sort of the larger self, we all have multiple identities, right? If you see uh, this middle circle, the one that looks like the sun, that's, that's me. Or in Francie's case, that's Francie, that's the I. And then when you expand beyond this circle, the, the places in which, the spaces in which we're all experiencing change, the next one for me might be my family. Let's see what Francie has. So the perfect the purpose of this part of the activity is to identify where is all this change happening? When I think of my larger self, where am I experiencing change? I'm experiencing change to me personally, of course. I'm experiencing change in my family, with my friends, my workplace, society. And let's see how Francie has addressed it. So the first part of this activity, and I'm walking you through it obviously quickly. I hope you'll start it now but also take the time to do it with yourself and also with colleagues and friends, because I think it's a great activity because of the outcomes. So first you identify these circles in which you're experiencing change. And then on the left within the circles, you see where it says challenges. And now start to, for each circle, identify the challenges. What is the stuff that really is happening that is negative, really hard for you within the change that's happening in that sphere? So Francie said feeling isolated for her, that's really hard right now. At the next level for Francie and for you, it might be different family, it's conflict and different opinions. Let's see what else she's written for us. In terms of friends, less regular contact, these are challenging stuff. And then for the fourth one, education, distracted little time. So as Francie, and you could fill out the next one, Francie, um, what I want each of you to do is to identify in each of these circles, what are the challenges? Get that bad stuff out on the table. And now let's get to the opportunities. So within all this change at every level. So for Francie, when she's looking at herself, hey, you know, feeling isolated, but I also have time for reflection more than I ever had perhaps. And looking at uh, the next layer, learning from each other. So there's a real huge opportunity you might be uh, in, in your, each other's faces as a family, but you also have a chance to get past that and learn from each other. So as Francie continues to fill this out, wanting to move, first we address the challenges within these, all these circles, levels of change, but then we start to dig into the opportunities. Like, hey, it's not so bad. And then we can get as far as, okay, for society, what's the opportunity here? And so the purpose of the first part of this activity, and I'm sure you could see how great and powerful it is when you could do this together a little bit on your own and then share it, how powerful and connecting this activity can be. So then the second part of the activity, now that we've surfaced the challenges and the opportunities is to reflect on what there is, the, re the real situation, but then to insert purpose. At the Do School, that's a big thing we focus on is what is your inner purpose? Why are you here? What is your purpose as a team? And you remind yourself of your purpose and you add purpose to the equation of change. Then you start to unlock some real opportunities. So now what I'll ask Francie to do, now that you've identified the challenges and the opportunities and are really focused on your purpose, despite all this change, what can you now do? What can you now do to be action oriented to, to really take some ownership of this change? So for Francie, it's reach out to friends and be proactive. Let's see what else she has. 
start discussions about social topics in, in communities. And so the powerful part of this activity is once you've surfaced the pain that changes brings and you start to identify the opportunities and then realign with your own purpose, then you start to build the path of action towards a much less reactive way of looking at change. Um, so um, in, 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 in my belief, whether it's at the individual level or the corporate level or the team level or the societal level, we have to move past this reaction this reaction to the virus. We have to move past just being crisis ready, which is the next level. And an activity like this, at least at the individual level, starts to set us up to be much more proactive, much more adaptive, much more ready, not just for the next wave of the coronavirus, but ready for anything. So just maybe to talk really briefly before I, I pass the mic back to F dear Florian, is the outcome that I've seen uh, that I think is really wonderful is by doing this activity together, you reconnect to each other and you reconnect to your purpose and you reconnect to what matters. And then whether it's the virus or all these other challenges that we're all facing, whether they're collective challenges or individual challenges, it starts to unlock uh, our, our shared capabilities once again, and it really brings people together. And that's what I've seen. So anyway, very much thank you. Have a wonderful end of the week. And I do hope that you'll use this tool uh, with yourselves, your family, and, and your colleagues. Thanks very much. Let's emerge together. Back to you, Florian. Scott, thanks so much for taking us uh, through the tool quickly. Um, I really appreciate it. And hopefully this is interesting and helpful to many of you out there. It's open source. You can use it. You can share it with, uh, uh, with people that are dear to you. And hopefully it helps to structure some of the action uh, that you want to take moving forward. So as promised, second part of the plenary this morning, uh, this morning will take place in German. You see me already stumbling over the transition. So uh, as Freut mich, dass wir auch ein bisschen in, in Deutschland und, und in Berlin das Ganze ansiedeln können. Und eine der Kernfragen, die uns natürlich beschäftigt hinsichtlich einer grüneren Wirtschaft, ist der European Green Deal und die Möglichkeit, die sich, sage ich mal, hier in Europa besonders über die staatliche Hilfe auftut und wie wir die nutzen. Und dafür haben wir das Privileg, dass wir heute bei uns haben den ehemaligen BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer und von der Zeit Marc Schieritz. Und von unserer Seite war es das schon wieder für heute Morgen. Ich wünsche allen einen fantastischen We Emerge Week Donnerstag. Und Peter und Marc, willkommen und vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen zu We Emerge Week. Toll, dass ihr mit dabei seid. Wie ihr wisst, was uns ja umtreibt diese Woche ist, was müssen wir tun, um als Menschen, als Firmen, als Gesellschaften und Planet gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Ihr beide beschäftigt euch sehr viel mit Wirtschaft, mit Wirtschaftspolitik. Peter, du als ehemaliger BMW-Vorstand, Marc, du als Journalist bei der ZEIT. Ganz einfach die Frage, was für eine Chance seht ihr, dass wir gestärkt als Wirtschaft aus der Krise vorgehen und vielleicht grüner, nachhaltiger und innovativer werden. Peter, magst du anfangen? Ja, gerne. Also ich bin inzwischen wirklich extrem optimistisch, auch wenn das manchmal nicht so aussieht, weil ich halt schon sehe, dass die ein oder anderen Veränderungen stattfinden. Ein Green Deal in Europa wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen aus meiner Sicht, überhaupt diesen Vorschlag zu machen. Ähm, heute ist er irgendwo salonfähig äh, geworden. Ich glaube, was einfach noch ein bisschen fehlt an, an dem ganzen Thema Europa aus meiner Sicht ist, dass der Green Deal nicht ausreichen wird, sondern äh, ich glaube, wir brauchen auch einen Generationsdeal. Äh, wir, glaube ich, müssen mal wieder offener damit umgehen, was sind denn die Werte, die wir in Europa wirklich hochhalten. Und gerade jetzt, wenn ich mir anschaue, was in der Welt so los ist, dann sehe ich doch, dass wir als Europa eine unglaublich tolle Chance im Moment haben, uns unseren eigenen Lebensstil, so wie wir eben Leben interpretieren, gutes und gesundes Leben, das jetzt durchzusetzen. 
Ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit. Mit allen Hürden und ich bin jetzt auch kein Träumer, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber trotzdem sehe ich einfach im Moment die größten Chancen, die wir wahrscheinlich jemals hatten. Ich, ich bin eigentlich auch vergleichsweise zuversichtlich. Also was in dieser Krise ja passiert ist, dass unglaubliche Mengen von Geld ausgegeben werden weltweit. Also aus den verschiedensten, Töpf, verschiedensten Töpfen, nationale Konjunkturprogramme, Green New Deal oder der Europäische Rekonstru äh, Wiederaufbaufonds, ähm, aber auch weltweit. Und nach meinem Eindruck, man muss sehen, was bei rauskommt, aber nach meinem Eindruck ist es schon sehr stark verankert, eigentlich überall bis hin zu den USA, ähm, dass Ausgaben jetzt einen transformativen Charakter in irgendeiner Form haben sollen. Also dass, wir, dass die Welt nach der Krise nicht mehr die Welt vor der Krise sein soll und, und sich damit sozusagen schon so ein Fenster auftut, ähm, auch von staatlicher Seite oder mit, mit, mit viel neuem, frischen Kapital transformative Prozesse zu begleiten oder anzustoßen. Insofern sehe ich das schon auch als Chance, das, was jetzt passiert, ähm, sozusagen eine konjunkturelle und eine strukturelle Krise zusammenfallen und man mit den Mitteln äh, des Geldes in beide Richtungen was bewegen kann und ähm, sehe da auch Chancen. Und beim Thema Europa glaube ich das auch, dass es sehr wichtig ist, diesen europäischen Weg ähm, zu definieren, der ja auch beim Klimaschutz ist verschieden, äh, Klimaschutz verschieden ist vom amerikanischen und äh, vom chinesischen Weg. Also der chinesische Weg ist der Weg des Dirigismus sozusagen. Wir setzen einfach unsere Klimaziele sehr radikal durch. Der amerikanische ist ja das sehr stark dem Markt auch zu überlassen, was auch Vorteil hat, muss man ganz klar sagen. Und wir haben hier in Europa diese Vorstellung der sozialen Abfederung in verschiedenster Weise. Und äh, das ist, glaube ich, sinnvoll, diesen, diesen Weg auch so weiter zu beschreiten. Habt ihr beiden denn konkrete Ideen, was jetzt mit diesem Geld passieren sollte? Also zum einen, was es an Instrumenten geben sollte, damit Unternehmen wirklich jetzt eine neue Wettbewerbsfähigkeit, die nachhaltiger, die innovativer ist, aufbauen können, aber auch so von Firmenseite. Warum, warum sollten die sich jetzt damit beschäftigen, anstatt nur sich darum zu kümmern, sage ich mal, zu überleben? Ich glaube schon, dass die meisten Firmen, die ich so kenne, ja wissen, was auf sie zukommt. Ja, man darf das ja nicht so hinstellen, als hätten die alle keine Ahnung ähm, und machen die Augen zu. Die wissen, welche Herausforderungen jetzt äh, anstehen. Und insofern jetzt eben gemeinsam mit dem, was Marc gerade gesagt hat, mit dem verfügbaren Kapital, das da ist, aber nicht nur das Kapital, sondern auch der Stimmung, äh, die herrscht, äh, Veränderungen herbeizuführen, glaube ich eben schon, dass man auch Unternehmen dazu bringen kann. Vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter auch gehen, wie das Geld eingesetzt wird. Ja, da kommt natürlich immer so reflexartige Bewegungen. Das machen wir so, wie wir früher aus Wirtschaftskrisen gekommen sind. Ja. Das halte ich schon für gefährlich. Sondern man könnte sich ja wirklich überlegen, konkreter an Transformationsthemen zu arbeiten. Was meine ich damit, ist wirklich nachhaltige Arbeitsplätze. Also wenn ich weiß, dass bei Unternehmen XY nachhaltige Arbeitsplätze entstehen könnten, entstehen müssten, eher diese Arbeitsplatzschaffung zu fördern, weil da habe ich gleich den Doppeleffekt, dass ich eben auch die Angst vieler Menschen auch wegnehme, die wir nicht ignorieren dürfen. Ja, ich, ich verstehe voll und ganz, wenn heute die Fight for Future die Jugend auf die Straße geht und das fordert. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, ja, wir haben in Deutschland 14 Millionen Schüler und Studenten und wir haben 45 Millionen Erwerbstätige. Wir sind in einer Demokratie, wir brauchen Mehrheiten. Das heißt, wir müssen diesen Erwerbstätigen einen Weg aufzeigen, dass die auch mitgehen und nicht einfach alles nur blockieren. Das ist die größte Gefahr dabei. Deswegen da positiv rangehen, aufzeigen, welche Arbeitsplätze da nachhaltig entstehen können, entstehen müssen. Ich glaube, da würde man die Leute mehr auf den Weg mitnehmen, als jetzt einfach nur zu sagen, ja, ihr müsst das transformieren. Das ist nur so einfach. Was heißt denn das ganz genau? Ja, es, es gibt, also die Ideen gibt es ja auch schon bis dahin auf der sehr, sehr konkreten Ebene, dass man sagt, das Kurzarbeitergeld, wird ergänzt oder abgelöst durch eine Neueinstellungsprämie, sozusagen, dass eher neue Jobs als alte Jobs ja. gefördert werden. Ich finde es aber auch ganz wichtig, der, der deutsche oder wenn man so will, auch der europäische Ansatz in dieser Krise war ja nicht zu sagen, wir schicken jedem Europäer einen Scheck über 1.000 oder 2.000 Euro und halten die Wirtschaft zu am Laufen, sondern schon auch sehr bewusst, wir wollen unsere Strukturen ein Stück weit auch erhalten. Also wir stützen die Unternehmen, wir wollen die Unternehmen erhalten, weil wir daran glauben, dass Transformation auch 
innerhalb des bestehenden Unternehmens möglich ist und manchmal vielleicht auch leichter möglich ist. Also wenn ich jetzt einen Automobilkonzern transformiere, ist es vielleicht schneller und effektiver, als wenn ich jetzt erstmal einen neuen Automobil Automobilkonzern aus, der, aus dem Boden stapfen muss. Ähm, und diesen, dieser Ansatz des sozusagen des strukturbewahrenden Transformierens, den, äh, den halte ich jetzt zumindest bei so, einem, bei so einer Jahrhundertaufgabe, die man nicht, nicht wie so eine internet klitsche mal schnell mal irgendwas Neues machen, sondern es geht, betrifft ja wirklich alle. Da ist es, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Und das unterscheidet uns vielleicht auch ein Stück weit von dem amerikanischen Vorgehen, das äh, unsere Unternehmen damit zu nehmen. Wenn ich euch jetzt zuhöre, dann, dann könnte ja aber schon der Verdacht kommen zu sagen, ist, sind wir damit oder könnten wir damit schnell genug sein? Also das, die Thematik Sprunginnovation und wir haben jetzt selbst über die soziale Verantwortung gesprochen. 2020, das wärmste war es Jahr seit Aufzeichnung der, 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 des Klimatrackings. Wie gehen wir damit um? Werden wir da schnell genug sein, um dann 2030 Ziele zu erfüllen? Carbon Reduction, also müssen wir, müssen wir nicht radikaler sein? Ich glaube einfach, das ist sicherlich die schwierigste Frage, Florian, wie man die am besten beantwortet. Wenn du zu schnell und zu radikal bist, verlierst du Großteil der Gesellschaft, was im Endeffekt dann auch nicht zum Ziel führt. Ja. Die Frage ist schon, und ich glaube, in Deutschland, die Mentalität der Deutschen könnte dafür sprechen, dass wir ein bisschen langsamer sind am Anfang. Wir länger diskutieren, was ist denn eigentlich der richtige Weg. Aber wenn dann der mal erkannt ist, wir schon sehr konsequent dann auch in der Umsetzung äh, sein können. Insofern, ich glaube, ähm, und ich weiß aber nicht, ob die Zeit ausreicht, aber ich glaube trotzdem, dass der Weg, die Leute jetzt mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, was schwierig ist und was eben Zeit kostet, dass der trotzdem für uns Europäer der Richtige ist. Wir wollen ja nicht, hat Marc ja vorhin angesprochen, eine chinesische Verhältnisse, in dem eben ja. ein paar Leute sagen, so machen wir es jetzt. Klar, vom Ergebnis her sind die wahrscheinlich sogar schneller als wir am Ziel. Das kann schon sein. Die Frage ist nur, wie lange macht eine Gesellschaft sowas mit? Und bei den Amerikanern, man sieht man ja gerade, was da abgeht, ich glaube nicht, dass ein Europäer in solchen Verhältnissen leben möchte. Also Zeit, ja, ich kann es nicht beantworten, ob wir das rechtzeitig alles schaffen. Ich würde mir trotzdem die Zeit nehmen, die Leute mitzunehmen. Ich glaube auch, was, was, vielleicht, was man vielleicht unterschätzt ist, dass wenn solche Wandlungsprozesse sich vollziehen, das fängt dann langsam an und dann nimmt es aber ja nach aller Erfahrung auch mit früheren Wandlungsprozessen doch enorm Tempo auf. Also das erste Auto das ist nur sehr langsam umgetuckert, der erste Zug von Nürnberg nach Fürth. Ja, dann hat man gedacht, das dauert noch Jahrzehnte. Und dann zack, ja, kurze Zeit darauf ähm, war das Pferd abgemeldet und es gab keine Arbeitspferde mehr in, in, in Europa. Und ähm, also das hat dann schon auch eine nicht lineare Eigenschaft, so eine Art von Wandel. Und wenn ich mir, also es ist nur anekdotisch, ob die Zeit reicht, kann ich auch nicht beurteilen, aber wenn man sich anschaut, einfach wie, wie stark das Thema doch ähm, verankert ist von Seiten der Kapitalgeber, also der großen Anlagegesellschaften, von staatlicher Seite, immer in unterschiedlicher Ausprägung. Selbst Polen denkt über Ende der Kohleverstromung nach, zum Teil auch, was sich einfach nicht mehr rentiert. Ähm, so, und wenn diese Prozesse mal angestoßen sind, dann können die schon sehr schnell auch zur Lawine werden und zu einer sagen, positiven, in diesem Fall überraschenden Lawine. Ja. Was mir auffällt in den Transformationsprozessen, mit denen wir uns das Jahr beschäftigen, ist, dass viel über neue, ungewöhnliche Koalitionen gesprochen wird. Also seht ihr da vielleicht auch nochmal aus, aus eurem Blickwinkel Beschäftigung mit Politik, mit Wirtschaft, wie gerade auf der europäischen Ebene in diesem Zwischenspiel Neues entstehen kann, also nochmal zu dem Punkt, Peter, äh, unsere Art von gutem, gesunden Leben. Gibt es da Innovationen, die euch begeistern oder wo ihr sagt, da müsste jetzt eigentlich, da sollte was passieren? Ich glaube, die Chance liegt eher darin, äh, dass wir dieses doch immer noch sehr starke Silo-Denken ja, mal ein bisschen aufbrechen. Ja. Das ist im großen Unternehmen ein Problem, ist aber aus meiner Sicht auch in der Politik ein Problem. Also wir beschäftigen uns immer, und das ist halt der Teil, wo ich mich äh, selber in den letzten Jahren viel beschäftigt habe, mit Mobilität auf der einen Seite und dann Städtebau und Infrastruktur auf einer ganz anderen 
Ebene äh, und die öffentlichen Nahverkehr, die machen wieder ihr eigenes äh, Ding. Und wenn wir da nicht rauskommen, wenn wir nicht anfangen, das wirklich vernetzt zu denken, und da kann man auch jetzt äh, die Covid-19-Krise äh, nochmal nehmen, ja, wenn wir sehen, dass mit Homeoffice doch vieles funktioniert hat, was vorher undenkbar wäre, muss man sich mal nur mal vorstellen, wenn so Großunternehmen äh, sagen würden, 30 Prozent meiner äh, Beschäftigten machen jetzt Homeoffice. Stellt euch mal vor, was das für die Mobilität in einer Stadt bedeuten würde. Ja, und, und dieses vernetzte Denken, das braucht man jetzt unbedingt, weil keiner wird im Silo das lösen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das muss sich auch institutionell niederschlagen, also in der Regierungspolitik. Ich will jetzt nicht gleich sagen, man braucht einen Klimaminister. Das ist vielleicht, das muss ich nicht gleich sagen, ein ganzes Ministerium aus, aus, den Beinen zu, aus dem Boden zu stampfen. Aber ähm, zu sagen, im Kanzleramt angesiedelt irgendjemand, der diese ganzen verschiedenen Fäden tatsächlich auf dem Schreibtisch hat und einen Überblick hat, wie sich das alles zusammenfügt, was da passiert. Weil es passiert ja in den einzelnen Politikbereichen, in der Steuerpolitik, äh, Umwelt sowieso, aber auch Wirtschaft, zu viel äh, parallel und bedingt sich auch gegenseitig. Und nach meinem Eindruck ist es schon so, dass es nicht wirklich jemanden in der Regierung hier in Deutschland gibt, in anderen Ländern auch nicht unbedingt, wo das systematisch zusammengedacht und dann eingespeist wird in den Prozess. Das, glaube ich, wäre ganz wichtig. Und ähm, weil du gefragt hast, was, äh, was positiv stimmt sozusagen. Ich finde ja, eine Geschichte, die eigentlich immer so als Negativgeschichte erzählt wird, nämlich die Solarzelle in Deutschland, ja, ist hier zu Marktreife gebracht worden und dann aber kamen die bösen Chinesen und haben das alles billiger gemacht, dann war hier alles weg. Aber in Wahrheit war das natürlich ein durchschlagender Erfolg, weil nämlich dadurch ist es gelungen, durch die chinesische Produktionstechnik das weltweit zu verbreiten und einen ganz enormen Beitrag dazu zu leisten, dass Solarstrom billiger geworden ist. Und diese Art von ähm, technologischer Breakthrough und Verbreitung dann, glaube ich, könnte beim Thema Wasserstoff, ja, also Afrika wird wahrscheinlich 300, 500 Millionen, das weißt du besser, Peter, vielleicht Autos in den nächsten Jahren kaufen. Vielleicht könnten ja Wasserstoffautos sein. Desert Tech ist gescheitert, weil es schwer war, Stromleitungen durch politisch unsichere Gebiete zu leiten. Wasserstoff kannst du aufs Schiff laden und dann hin transportieren. Also so Dinge, wo man, wo wenn Europa seine Macht als, wenn man so will, Innovationsstandort, ähm, aber auch als regulatorischer Standort, wir sind ja der größte Markt weltweit, der europäische Binnenmarkt von, von äh, gemessen an der Zahl der Konsumenten. Das heißt, wenn wir was entwickeln oder auch nur beschließen, dann werden sich ziemlich viele Leu Leute auf der ganzen Welt dran halten. Und da liegt, glaube ich, eine Riesenchance, sozusagen auch über unseren eigenen CO2-Abdruck hinaus, den globalen ähm, stark zu beeinflussen. Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Ich finde, das ist eine Riesenchance. Wir, ähm, ich glaube, wir erkennen oft gar nicht, was wir alles für Möglichkeiten haben. Ja, wir haben unglaublich tolles Know-how in Europa vorhanden. Wir haben die finanziellen Mittel, um das alles umzusetzen. Wir müssen es nur noch tun. Das ist eben immer, wo wir eigentlich schwächen. Und und da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen, was man muss ja auch von anderen vielleicht lernen, ja, wo uns sicherlich die Amerikaner aus meiner Sicht ein bisschen voraus sind, ist dieses, ja, welchen Traum haben wir denn für Europa? Ja, das ist gerade auch, glaube ich, für junge Menschen wichtig. Wie sieht denn dieses Europa 2040, 2050 aus? Ja. Und, und da tut sich, und das ist jetzt keine Fingerzeig auf Politiker, aber da tut sich die Politik natürlich schwer, weil Politik immer sehr regional und kurzfristig agiert, während über alle Themen, die wir sprechen, sind langfristig und global. Das heißt, die, die Politik kann oft gar nicht auf solche Dinge eingehen. Deswegen glaube ich auch, was Marc gerade gesagt hat, wäre schon äh, gut, da jemanden zu haben, äh, nah am Bundeskanzleramt und auch an den anderen Regierungen in Europa, die nicht unbedingt operative Verantwortung für irgendwas tragen, sondern die wirklich an einem Europa 2050, oder wie man immer das nennen will, an einem Zielbild, an einem Traum arbeiten. Du weißt es, Florian, ich war viel unterwegs, auch mit Corporate Venturing in den USA, in China. Und mich hat es immer wahnsinnig geärgert, dass ich bei ganz tollen Startups immer tolle deutsche getroffen habe, die alle weggegangen sind von hier, weil sie sagen, die Chancen sind einfach viel größer woanders. Und das kann doch nicht sein, dass wir äh, sowas zulassen, dass wir diese ja, Brain Power, äh, die sicherlich hier in Europa vorhanden ist, nicht äh, stärker für uns selbst nutzen. Ich glaube übrigens, das ist ein, der, der, also für die Politik ist es ja ein strukturelles Problem. Politik ist, wie du gesagt hast, äh, kurzfristig und regional und das ist ähm, 
äh, kein Bug, sondern das ist ein Feature des Systems sozusagen, weil mhm. Politiker werden regional oder national gewählt und sie werden natürlich für vier Jahre gewählt. Ähm, gemessen daran finde ich das, worauf man sich verständigt hat, auch global schon vergleichsweise weitgehend. Also wenn man diese Dysfunktionalitäten sozusagen äh, schon mal abzieht, dann ist da doch einiges angeschoben. Aber es reicht natürlich auch nicht, das würde ich sagen. Deswegen ist, glaube ich, ähm, also sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Wirtschaft ähm, so wichtig, weil ähm, sozusagen im, im Zweifel kehrt sich das ja um. Ein Familienunternehmer, der sagt, ich will meinem Sohn ja noch ein ordentliches, anständiges Unternehmen äh, hinterlassen, vielleicht einen längeren Planungshorizont hat als ein Politiker und bei diesem Klimathema gerade möglicherweise innovatorischen Druck auf die Politik ausüben soll. Also das ist ja, vorher, was du sagtest, Konstellation. Es ist ja interessant, dass Teile der deutschen Industrie sozusagen weitergehende Forderungen hatten als die Koalition in ihrem ersten ähm, ja. Klimaanstoß, ähm, äh, worauf sie sich verständigen konnte. Also sagen, da, da besteht auch Möglichkeit, diesen, diesen Druck auf das politische System aufrecht zu erhalten, dass es auch langfristig rationale und eben nicht nur kurzfristig rationale Lösungen ähm, herausarbeitet. Hm. Herzlichen Dank euch beiden. Ich glaube, ihr habt tolle Stichwörter gegeben, dass die Voraussetzungen da sind, dass wir jetzt tun müssen, wie wir uns einen gemeinsamen Traum bauen, äh, ähm, nicht nur zurückzubauen, sondern äh, nach vorne zu bauen ähm, und vielleicht auch, was es für neue, neue Strukturen in den Institutionen braucht, die einfach verschiedene cross-sektorale Ziele verfolgen und die vorantreiben auch langfristig. Peter Schwarzenbauer, Marc Schiritz, herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit. Ähm, und äh, schauen wir mal, was wir da weiter vorantreiben können. Super, danke. danke. Hello everyone, I am Kanika Ahuja from Conserve India.